बिस्मिल्लाहमानुरहिम कदम तला पूर्व सुन कलेज शिक्षार्थी बिंदु आसल सकले भलो आसो तो अनलैन क्लस धारावाहिकता आज के क्लस नाइनर जो फिनान्सर अष्टम अध्याय आलोचना करब फिनान्सर अष्टम अध्याय आज के आलोचना करब तो आगे तुम्हारे सकल के स्वागत जान अन क्लस करार्जन अभी मोहम्मद अखरुजामान तुम्हारे साथ आई आज के क्लस करार्जन आज के हमारे विषय में फिनान्स और बैंकिंग नवम दशम श्रेणी जो फिनान्स आज के अष्टम अध्याय आलोचना करब तुम्हारा जान अष्टम अध्याय विषय वस्तु हलो मुद्रा बैंक और बैंकिंग अर्थात मुद्रा बैंक और बैंकिंग की मुद्रा बैंक बैंक सम्पर्क बैंक संक्रांत संक्षिप्त किस आलोचना आज के करब ए मुद्रार इतिहास व मुद्रा सम्पर्क किस संक्षिप्त आलोचना ये देख तो अध्याय शेष एक शिक्षार्थी जो विषयगू जानते पर अर्थात शिखन फल मुद्रा और तरह इतिहास सम्पर् व्याख्या करते बैंक बैंकिंग और बैंकार मध्य जो सूत्र निर्णय करते बैंक व्यवसाय इतिहास और क्रम विकास वर्णना करते अर्थात ये अध्याय शेष एक शिक्षार्थी ए विषयगू धारणा लाभ करते पर जानब मुद्रा और तर इतिहास मुद्रा और तर इतिहास मुद्रा और तरह इतिहास मुद्र इतिहास खूब ही विचित्र इतिहास के देखा जाए विभिन्न समय विभिन्न प्रकार और प्रकृत मुद्रा विभिन्न देश में व्यवहित होत बनीमय माध्यम हिसेब मुद्रा हिसेबे विभिन्न समय करी हांगुरे दाँत हाथी दाँत पाथर झिनुक पोड़ाटी तामा रूपा और सोनार व्यवहार लक्ष्य करा जाए व्यवहार स्थानान्तर बहन एवं अन्य प्रयोजन कारण धात मुद्रार व्यवहार बसिद स्थायित्व लाभ करते धा पदार्थ सरबराह घाटी देखा दे स्वर्ण और रौप्यर अलंकार सह अन्य व्यवहार कारण कागजी मुद्रार प्रचलन ऊनविंश शत शुरू है कागजे सहजलभ्यता सहजे बहनजोग्य हवा बर्तमान विभिन्न रकम निरापत्ता निश्चित हवाय कागजी मुद्रा व्यापक प्रसार लाभ कर बर्तमान जे मुद्रार प्रचलन देखी ये हलो कागजी मुद्रा इबार् जानब मुद्रा की सहज कथा मुद्रा हल कार्यकारित भित मुद्रा बोलते बुझी मुद्रा एक बनियम माध्यम जा सवार निकट ग्रहण और जा मूल्य परिमपक और संचय बाहन हिसाब से क्या करें अर्थात जेको लेंदेन करार्जन मुद्रा व्यवहार कर मुद्रार कार्यवल एक मुद्रार द्वारा क्यों कार्यवल सम्पन्न है प्रधान कार्यवल मध्य आज बनियम माध्यम मूल्य परिमपक संचय बाहन एब देखी मुद्रा बैंक सम्पर्क अर्थात मुद्रा और मुद्रार साथ बैंक सम्पर्क मुद्रा बैंक सम्पर्क मुद्रा प्रचलन परपर ही बैंक व्यवस्था प्रयोजनता देखा दे जार जो मुद्रा के बैंक व्यवस्था जननी बला है मानुषर का थका प्रयोजन अतरिक्त अर्थ तर संचय हिसाब से संग्रह माध्यम बैंक अमानत सृष्टि कर संचयकारी के एक निर्दिष्ट सूद व मुनाफा दिए थे ये अमानत ऋण ग्रहिता के वर्धित सूद ऋण प्रदान माध्यम बैंक तरह व्यावसायिक मुनाफा कर मुद्रा छाड़ा जमन बैंक चलते पर तेमी बैंक छाड़ा मुद्रार व्यवहार सीमित तो। अर्थात मुद्रार साथ बैंक सम्पर्क हलो मानुष के तरह प्रयोजन अतरिक्त जो अर्थ थक अर्थटा बैंक ग्रहण कर बनीमय ताके सूद प्रदान कर गृहत अर्थ बैंक अधिक हारे अर्थ अन्न कौ बनियोग कर ऋण हिसाब से प्रदान कर अधिक हारे से मुनाफा बा सूद आदाय कर बैंक और बैंक मुद्रार साथ मूलत सम्पर्क एबार् देख बैंक बैंकिंग बैंकार अर्थात बैंक की बैंकिंग की बैंकार की प्रथम जानब बैंक सम्पर्क बैंक बैंक हलो एक आर्थिक प्रतिष्ठान जर जनगणर का सूदर बनियम अमानत संग्रह कर मुनाफा अर्जन निमत्तेता बनियोग चाहबा मात्र अथवा निर्दिष्ट समय आनते संचयकारी का फिरत दीते बाध्य था अर्थात बैंक हे अर्थ जमा तोला और ऋणदान एक निरापद प्रतिष्ठान अर्थात बैंक हलो एम एक आर्थिक प्रतिष्ठान जहाँ जनगण निकट थी सूदर बनियम तरह अमानत संग्रह कर संगृहत अमानत तक जेको मुहूर्त ता चाहबा मात्र फिरत प्रदान बैंक बाध्य था जानब बैंकिंग बैंक बैंकिंग मूलत एक संगे आकटोपत्य भाव जड़ित एक शब्द 
তবে দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে ব্যাংকিং হলো জনসাধারণের কাছ থেকে চলতি সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাবে অর্থ গ্রহণ চে গ্রহণ পরিশোধ ঋণ প্রদান বিল বার্তাকরণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গ্রাহকদের অর্থ স্থানান্তরে সাহায্যকরণ প্রভৃতি কাজকে সমষ্টিগতভাবে ব্যাংকিং বলা হয় অর্থাৎ ব্যাংক করতে গ্রাহকদের জন্য সম্পাদিত কার্যাবলী ব্যাংকিং মূলত আমরা এক কথা বলতে পারি ব্যাংক সংক্রান্ত বা ব্যাংক যে সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে সমষ্টিগতভাবে সকল কার্যাবলীর সমষ্টিকে বলা হয় ব্যাংকিং এবার আমরা দেখব ব্যাংকার যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে তাদেরকে ব্যাংকার বলা হয় অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরাসরি ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে জড়িত তাদেরকে এক কথায় ব্যাংকার বলা হয় ব্যাংকের কার্যাবলী এবার আমরা শুধু ব্যাংকের কার্যাবলী পয়েন্টগুলো এক নজর দেখে নেই ব্যাংক কী কার্যাবলী সম্পাদন করে ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে আছে আমার গ্রহণ ও সুদ প্রদান মূলধন গঠন ঋণ মঞ্জুর ঋণ আমানত সৃষ্টি বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি মূলধন বিনিয়োগ ঋণ নিয়ন্ত্রণ অর্থ স্থানান্তর নোট ইস্যু আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সাহায্য করা বিনিময় বিল ভাঙানো আঞ্চলিক উন্নয়ন এই ছিল ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী এবার আমরা জানব ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাস সক্রম বিকাশ অর্থাৎ ব্যাংক কোথা থেকে উৎপত্তি হলো এবং তার বিকাশ কিভাবে হয় আমরা সে সংক্রান্ত একটু আলোচনা করব। মুদ্রা ব্যবস্থার আবির্ভাব এবং মুদ্রা ব্যবহারের প্রথম যুগ থেকে ব্যাংক ব্যবস্থা শুরু মুদ্রা আবিষ্কারের পর পরপর ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন এবং মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাংক সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার সাল সালে প্রথম ব্যাংক ব্যবস্থা ইতিহাস স্থান করে নেয় পরবর্তীতে ব্যাবিলিয়নীয় সভ্যতা রোমান সভ্যতা চৈনিক সভ্যতা গ্রিক সভ্যতা ব্যাংকিং ব্যবসায়কে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে অবদান রাখে অর্থাৎ যেদিন থেকে মুদ্রা আবিষ্কার হয় মুদ্রা ব্যবস্থার মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয় সেদিন থেকে মূলত ব্যাংক ব্যবসার উৎপত্তি মুদ্রা রাখার নিরাপত্তাজনিত কারণে মানুষ ব্যাংকের কাছে আকৃষ্ট হয় এবং ব্যাংককে এগুলো জমা রেখে তারা নিজের নিরাপত্তা বোধ করত খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার সাল থেকেই ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস জানা যায় পরবর্তীতে বিভিন্ন সভ্যতা রোমান সভ্যতা চৈনিক সভ্যতা ব্যাবিলিয়নীয় সভ্যতা গ্রিক সভ্যতা বিভিন্ন ধাপে ধাপে ব্যাংক ব্যবস্থাকে আজকের এই আজকে আমরা যে ব্যাংক ব্যবস্থাকে সেই ব্যাংক ব্যবস্থাকে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করে এবার আমরা দেখব বাটার সিস্টেম বা দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিষয়টা কি বাটার সিস্টেম বা দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য এই প্রথাটি বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য এই প্রথাটি বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত প্রথাটি মুদ্রা প্রচলনের পূর্বের একটি প্রাচীন বিনিময় প্রথা মানব সৃষ্টি ও সভ্যতা বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজন কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক বন্ধনের পরিধি প্রসার লাভ করতে থাকে তখন মানুষ নিজেদের পরস্পরের মধ্যে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা পূরণ করত এটাই হলো দ্রব্যের বিনিময় দ্রব্য অর্থাৎ বাটার সিস্টেম বা বেদ্রবীণ দ্রব্য প্রতিটুলের কমতি সেই যখন অর্থের আবির্ভাব ছিল না বা অর্থের প্রচলন ছিল না সেই যুগে মানুষ তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ করত যে যা উৎপাদন করত এটা বিনিময়ের মাধ্যমে তার প্রয়োজন দ্রব্য সে আরেকজনের কাছ থেকে গ্রহণ করত আবার তার যেটা প্রয়োজন অন্য কাউকে সেটা দিয়ে সে নিজের প্রয়োজন জিনিসটা গ্রহণ করত এভাবে এর পদ্ধতিকে বলা হয় দ্রব্যের বিনিময় দ্রব্য বা বাটার সিস্টেম বা বিনিময় প্রথা এটা ছিল যখন অর্থের প্রচলন হয়নি তখন মানুষ এভাবে বিনিময় করত এটাকে বলা হয় বিনিময় প্রথা বা বাটার সিস্টেম এবার আমরা দেখব বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থা কীভাবে উৎপত্তি হয় কত কখন থেকে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলিত হয় এর সম্পর্কে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত ধারণা নিব বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকটি বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় যা ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো থেকে কার্যকর হয় বর্তমানে দেশের ব্যাংকিং সমাজের নেতা হিসেবে এটি কাজ করে যাচ্ছে এর প্রধান অফিস ঢাকার মতিঝিল অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উনিশশো বাহাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ রাষ্ট্রপতির একটি আদেশ বলে বাংলাদেশ ব্যাংককে বাংলাদেশের কেন্দ্র ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা হয় এবং সেটা উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয় এবং এই ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের অন্যান্য সকল ব্যাংকিং সেক্টরগুলো
পরিচালিত হচ্ছে কেন্দ্র ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকিং ব্যবসার উপভোক্তার দায়িত্ব পালন করেন এবং সব ব্যাংকের জাতীয়করণ করেন যার কারণে সোনালী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক জনতা ব্যাংক রূপালী ব্যাংক পূবালী ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক রাষ্ট্রত্ব ব্যাংক জন্ম লাভ করে বর্তমানে বাংলাদেশে চারটি সরকারি চারটি বিশেষায়িত এবং তিরিশটির অধিক বেসরকারি ব্যাংক কার্যক্রম আছে এখানে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকে কিছু কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্র ব্যাংক হিসেবে সরকারকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে যেমন মুদ্রা প্রচলন ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকিং ব্যবসার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ব্যাংকের নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাংকিং ব্যাংক সংক্রান্ত নতুন ব্যাংক স্থাপন এই জাতীয় যত সমস্যা আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে বিভিন্নভাবে এগুলো পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমে সহায়তা করা হয় এই জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যাংকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর আরেকটি কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেটা হলো অন্যান্য ব্যাংক যেটা সরকার যদি প্রয়োজন মনে করে রাষ্ট্রায়ত্তর অধীনে নিতে পারে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ধরনের কার্যক্রমে সহায়তা করে সোনালী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক জনতা ব্যাংক রূপালী ব্যাংক পূবালী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক এই কেন্দ্র ব্যাংকের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের অধীনে গিয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রত্ব ব্যাংক হিসেবে জন্ম লাভ করেছে বর্তমানে বাংলাদেশে চারটি সরকারি ব্যাংক চারটি বিশেষায়িত ব্যাংক এবং তিরিশটির অধিক বেসরকারি ব্যাংক কার্যকর আছে এছাড়াও প্রতিনিয়ত আমাদের নতুন নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশে আসতেছে তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত আমরা যেটা জানলাম সেটা হলো উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালে ছাব্বিশে মার্চ থেকে বাংলাদেশের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইতিপূর্বে যেটা ছিল পাকিস্তান আমলে এটা উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বরের পর থেকে কার্যকর হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক তখন থেকে বাংলাদেশের কেন্দ্র ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যে কথাগুলো বারবার বলি সকলেই সরকারি বিধি নিষেধ মেনে চলি নিজে সুস্থ থাকি পরিবারের সবাইকে সুস্থ রাখি তো আমরা পরবর্তীতে হয়তো অন্য কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করব সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সকলের মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ